പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരികയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണേ നോക്കാം ഈ സർവേ കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ദ കോസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എമങ് ദ വുമൺ ബിറ്റ്വീൻ ദി ഏജസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇൻ ഇയേഴ്സ് വേൾഡ് വൈഡ് found the following figures in percentage ഓക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് സർവേയുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ഇയേഴ്സിലുള്ള വുമൻ്റെ ഇൽനെസ്സിനും ഡെത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ എബവ് ഗ്രാഫിക്കലി ഇതിനെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗ്രാഫിക്കലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ബാർഗ്രാഫ് വരച്ചു ഹിസ്റ്റോഗ്രാം വരച്ചു ഫ്രീക്വൻസി പോളിഗൺ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റ കാണുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ബാർഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് സിംഗിൾ ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ കോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ എടുക്കും ഈ ഫീമെയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിനെ നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കും അപ്പൊ വൈ ആക്സിസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്കെയില് ചൂസ് ചെയ്യണം സ്കെയില് ഇതാ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം തേർട്ടി ടു വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് ടു പെർസെന്റേജ് വെച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ പെർസെന്റേജിൽ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ടു പെർസെന്റേജ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ തേർട്ടി ടു വരെ സ്പേസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് മുകളിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ വേണം എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് ആക്സിസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലത്തെ ലൈനിലാണ് വരയ്ക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഈസ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് സ്കെയിൽ എഴുതുന്നു സ്കെയില് നമ്മൾ വൺ യൂണിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പൊ അതും കൂടെ എഴുതുക ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് സീറോ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മുടെ പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ദിസ് ഈസ് ടു ഫോർ ഇങ്ങനെ തേർട്ടി ടു വരെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക തേർട്ടി ടു വരെ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ ഈ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എഴുതാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റിനകത്ത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുത്ത് ആർ എച്ച് സി എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാർ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ആർ എച്ച് സി റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ അത് എത്രയാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന
കണ്ടോ ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ നാല് കുഞ്ഞു ലൈനുകൾ ഈ ഓരോ ലൈനും നമുക്ക് പോയിന്റ് ടു ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സിക്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ട്വന്റി നയൻ അടുത്തത് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ട്വന്റി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തേർട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെ വരും അതേപോലെ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ തേർട്ടീൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി വൺ എവിടെ വരും കറക്റ്റ് ഈ മിഡിലുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് ലൈൻ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടുവിന്റെ നേരെ താഴെ ഉള്ളത് ഈ കുഞ്ഞി ലൈൻ ആയിരിക്കും തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു അല്ല തേർട്ടി ടുവിന്റെ നേരെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞു വര അതാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് വേണം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ദാ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് അതായത് ഈ തേർട്ടി ടുവിന്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ഈ കുഞ്ഞു വരെയാണ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ സ്കെയിലും പെൻസിലും യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ താഴേക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഇനി അടുത്തത് വരയ്ക്കാൻ നേരം നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് അടുത്തത് ഇനി നമ്മുടെ ഇതാണ് അതെന്താണ് ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ എൻ സി എന്ന് എടുക്കുന്നു മൊത്തം കൂടെ എഴുതാൻ നമുക്ക് സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് ന്യൂറോ സൈക്യാട്രിക് കണ്ടീഷൻസിനെ ഞാൻ എൻ സി എന്ന് എഴുതുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എവിടെ വരും ട്വന്റി ഫോറിനും ട്വന്റി സിക്സിനും നേരെ നടുക്കായിട്ട് വരും ട്വന്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ആ നടുക്ക് വരുന്ന ആ ലൈനിൽ നിന്ന് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു ലൈൻ എന്താ ഞാൻ ഇതാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇത് വരും ട്വന്റി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത കുഞ്ഞു ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആയിട്ട് വരിക ട്വന്റി ഫോറിനും ട്വന്റി സിക്സിനും നേരെ മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ആ കുഞ്ഞു ലൈൻ ആണ് ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത ബാറും നമ്മൾ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ഇഞ്ചുറീസ് ഇഞ്ചുറീസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാനിവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുത്തത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ദാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇഞ്ചുറീസ് അതിന് ഞാൻ ഐ എൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ ട്വൽവ് ദാ ഇവിടെ വരും ഇതാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ട്വൽവ് ഇവിടെയാണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞു ലൈൻ ആണ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫോർ അപ്പൊ അതും നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നാലാമത്തത് കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ കണ്ടീഷനിന് ഞാൻ സി സി എന്ന് എഴുതുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടിട്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബാർ വരിക കാർഡിയോ വാസ്കുലർ കണ്ടീഷൻ സി സി എടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഫോർ ദാ ഇവിടെയാണ് അടുത്ത കുഞ്ഞു ലൈൻ ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ അപ്പൊ ഇവിടെ വരും അടുത്ത കുഞ്ഞു ലൈൻ്റെ നടുക്കുള്ള ആ സ്പേസ് ആണ് ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് നോക്കി വരയ്ക്കുക ലൈനിലല്ല രണ്ട് ലൈനുകൾക്ക് ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന സ്പേസ് ആയിരിക്കും ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ അത് നമ്മുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ആർ സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറിനുള്ളത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി കണ്ടീഷൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ പോയിന്റ്
ദാ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വരയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് അതർ കോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ടു അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വിട്ടതിനു ശേഷം ഇവിടെ നമ്മുടെ അതർ കോഴ്സസ് അതിന് ഞാൻ ഒ സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ഏതാണ് ദാ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് ദാ ഇവിടെ വരും ട്വന്റി ടു ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാറുകൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാർ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ബാർഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എല്ലാ ബാറുകളും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണുള്ളത് ബാറുകളുടെ വിട്ടും ഇവിടെ സെയിം ആണ് ബാറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബാർഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വിച്ച് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദ മേജർ കോസ് ഓഫ് വുമൻസ് ഇൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് വേൾഡ് വൈഡ് ഈ വുമൻസിന്റെ ഇൽ ഹെൽത്തിനും ഡെത്തിനും വേൾഡ് വൈഡിലുള്ള മേജർ കോസ് ഏത് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് കണ്ടീഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് മേജർ കോസ് ഏതാണ് ഇവിടെ ലെങ്ത് കൂടിയ ബാർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ലെങ്ത് കൂടിയ ബാർ ഏതാണ് ആർ എച്ച് സി ആണ് അല്ലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the course in two above being the major cause. Now, you will discuss the teacher in class. This is the major cause. The major cause is the major cause. The major cause is the major cause. Reproductive health conditions are the major cause of the women's illness and death. The major cause. അപ്പൊ അത് ആവാനുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പറയാം മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വുമൻസിന്റെ ഹെൽത്തിനും ഡെത്തിനും അത് കാരണമാകാം അതേപോലെ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് അവർക്കില്ലാതെ വരുന്നതും ഇതിന് കാരണമാകാം അപ്പൊ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അടുത്തത് എന്ത് എഴുതാം ലാക്ക് ഓഫ് കറക്റ്റ് നോളജ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിന് മേജ് ഇതിലുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ബാർഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെവൻത്തിൽ എയ്